Först att den är eljägare istället för Ja. Jag kör lite ner, gå efter. Ja, jag gör det. Men hur länge hade du haft den här då? Fick den i var det december i fjol. Ja. Det ser ju lite bra ut här. Det är upp för något. Och den här är oljekylare. Startmotor, eller generator. Det är 24 volt system på den här. Ja, just det. Och så är det då, när man får maskinen så är det en, en vattenvärmare då. Mm. Med inbyggd pump så att du får, när du sätter in motorvärmen då har du cirkulation via värmepaketet också. Mm. Okay. Men den här är på 2 kW så du kan inte ha någon extra QP värmare för att, ja då måste du säkra upp som. Ja mm. precis. Mm. Men det är inga problem. Och det var inga problem att starta nu? Nej, nej. inte heller. Nej. Du kör den på motorvärmen? Ja, ja det gör jag. Prova då att starta den? Nej, utan... ja, så fram till någon minusgrad, men mm. det är ju dumt då. Det är ju alltid bättre att ha i värmen. Ja, så är det. Så är det. Men har du... Servicevänlig. Ja. Bränslefilter, oljefilter här nere. Lätt och smidigt att byta. Ja, precis. Men är det inte snyggt? Ja. Där är oljestickan. Ja. Lätt att komma åt. Ja, precis. <laughs> Batterilådorna här för ta stycken. Ja. Precis, det är ju... Det är ju inte nu världens snyggaste kabeldrag, men det, det fungerar och jag menar... Klart, ska man satsa en miljon på en traktor, då får man en annan finish. Ja, ja men så är det. <laughs> men behöver man det? <laughs> Nej, det är ju... Och det här är också ditt ut själv och satt ledlampor. Ja, så då har du ett bra tryck i. Ja. Grejen. Ja, det. Hur, var, hur var det med jordning och sånt på den här? Då? Har du fått gjort, gjort om lite grann? Nej då, det, är... det, var, det såg ganska bra ut det där. Ja, det. det priset det är ju inte mer pengar än vad det är i en ny skoter. Så. Nej, <laughs> nej, precis. Så är det ju. Det är ju ganska bra finish på den. Om man säger som ja, så. Det det enda som är problem med de här det är att smörja knutkorsen. Ja. Man måste göra slipa själv ner en fett nipp, alltså en fett, ja. Ja, för det är så trångt då. Ja, det är så jäkla trångt. Ja. Men annars är det ju rätt och komligt allt. Ja. Ja, precis. De är, och den är ganska smidig och ja. kör den. Ja, det är bra vändrag ja. Sen säger de att den heter 1850 för den ska lyfta 1850, ja. men kanske inte riktigt. Nej. Den blir lätt i alla fall i baken. Ja, den blir så. Ja. Men eh, du, lyfter du någon, vad, vad lyfter du med den här då? Det är ju mest bara höbollar och... Ja. Man, men är, är det något problem? De väger... Nej, nej. Det, jag lyfter ju två bollar. De väger 400 styck så det blir 800. Ja. Det är inget problem. Nej. Ja, då, det, då är det ju ja. ganska bra. Men som sagt, vad, du, du kan ta det här igen, det här med infästningen. Ja. På... ja, det är den som inte är riktigt bra med. Nej, det var några hål som var lite dåligt på. Ja, det är de här. Du ser, här har de redan kineserna när de har tillverkat. De har väl borrat för mycket ut så de har varit tvungna att pålägga svett så här. Ja. Samma här. Precis. För hålen är ungefär 10 mm för långt ut. Ja. Och det har de fått kompensera med att sätta på så att inte den åker för långt in. Ja. Och det blir ju det blir lite belastning där. Ja, det blir det. Det så. Det är den här jag skulle vilja ha ny. Ja. Alltså för, som är Jordrätt. Lite längre. Mm. Mm. Men det funkar. Ja. 
det är inte så ofta man använder men det ska ju ändå fungera när det används. Ja men precis så. Och det är tråkigt om det går sönder och blir hull i läckage. Trumbromsar runt om. Ja. De, de funkar bra bromsarna men ja. det är ju inte det värsta. <laughs> Nej. Men de nyper fast Ja eller? de nyper fast. Ja. Det är inte världens bästa men det funkar. Ja. Men det som jag har gjort mest på den här det är ju... Här ser du, jag har satt en lastbarnstämpar Ja just det mm. Och det är ju helt suveränt när man kör på vägar och får lite Slippa det här guppandet och hoppandet Ja är, är det, vad, vad, vad gjorde den där sa du? Ja det är en lastbarnstämpar, alltså det, när du, den är inte stum då Nej okej okay. Så kan, ja. kan vi sätta den Ja det blir flytläge så att ja, säga Ja alltså den, den är mjuk här i Ja precis, ja. jag förstår ja. Nu är den lite skit där, jag har inte hunnit städa den. Mm. Men den ska ju vara skit. Det har jag gjort. Ser du där inne här satt en värmeventil. Ja, precis. Ja. För det var ju full värme normalt. Och så skulle man reglera med fläkten då. Ja. Men på vår, sommar och höst vill du inte ha någon värme. Nej, precis. Nej. Men det immar ju så att de har ju tvungen att... Ja, ha lite. Så då satte jag en värmeventil där. Så. Men då... då... Ja, då vrider jag alltså, precis som en bil. Du vrider av. Ja, hur hade du löst det på andra sidan? Du, du, satte du någon sån där? Ja, men alltså, jag har ju köpt... Jag hade köpt en... En värmeventil att montera. Men nu ser du inte det. Men... Nej. Här bak är det. Här, här inne. Du ser, här kan du lysa in. Mm. Där inne sitter den. Ja, precis. Det här är bara, här är ju värmepaketet, mm. så inkommande och utgående. Då har jag bara splittat slangen och så dragit via ventilen och så till. Ja, mm. just det. Mm. Och så köpte jag en liten, det var ju en, det var från samma ställe där jag beställde knappen till. Filmar här uppe så ser du, ja. du kan gå in och ja. bara till fläktreglasen, det ser lite fräsare ut. Ja. <laughs> Istället för bara en rund knapp så ser du här. Ja men precis den där då. Ja. Ja. Och det är, det är inga funktioner, ingen skillnad, det är bara lite snyggare. Ja. Och här har då knappen till lastanstämpan. Ja. Den här, för de som vill investera i det här, det finns hos Ellus. Okej. Okay. Och köpa komplett. Och det är inga konstigheter? Det är inga konstigheter, det är bara att koppla in på, ja, på varje sida om ja. lyftarmen här. Precis. Och så är det magnetspåret där som aktiverar den här. Ja. Och här är akkumulatorerna. En som tar lite lägre och en som tar de hö hö tyngre smällarna. Ja. Hörs att det är en eljägare istället för? Ja. <laughs> jag kör lite ner. Gå efter. Ja, jag gör det. Där har jag gjort själv indikatorstången där. Ja, precis. Med planläget och skotbad och vattnet. Ja. Och då ser du att jag har ett där i. Ja. Titta får du se nu. Då ska det vara planläget på. Ja, ja. Ja. <laughs> 
Ja, men det funkar ju. Det funkar ju, visst. Men det är väl så kanske man har sin maskin. Man måste kanske vara lite händig själv också, inte bara för... Det, det är ju lite konstering. Ja, men så är det ju. Det, det... Och förbättringar. Mm. Men det är ju som sagt, priset är ju i alla fall överenskomligt. Ja, det är så att man... Sen blir de ju säkert bättre och bättre de var med. Ja. Man förstår ju att det, att det blir lite grejer att göra med dem. Jo, de... jo, men det är ju inte något... Är man lite händig själv så är det ju inga problem, det är ju... Mm. Men det är ju som enkla grejer, de... Om du tittar... Elkablaget här. Det som kom. Sådana här kockningar också som var helt öppna. Ja. Alltså det måste man ju förstå och tejpa själv så att det... Ja, <laughs> men precis, ja. Det är, ju, det är bara sånt som... Det är små grejer. Ja. Det står väl att de, de kundanpassar väl maskinerna lite grann. Ja, det gör de också. Eh, vad, är, vad, vad, vad är det man får kan kundanpassa? Ja, det vet jag. Jag har ju tagit en standardmaskin så jag vet inte vad kundanpassningen är. Nej, nej. Men det kanske går för andra däck. Ja. Ja, den är ju fyrhjusdriven så inte är det väl nu världens bästa grepp i de här. Men det, det funkar i alla fall till det jag provar. Ja. Nej, men mycket trevlig maskin i alla fall. Ja, den ser väldigt trevlig ut. Och, <coughs> man jämför dem med... När jag körde med jordbrukare förut ja. och snöslunga så om man säger med snöslunga det blir mycket finare snövallar ja. men det bygger hela tiden så att på ja. våren då har man, <laughs> ja. nu kan man hålla bra botten hela tiden. Ja men precis. Jag har ju kört maskin hela mitt liv och det, är, det, det känner man ju, det är inte en 20 tons maskin när man trycker snö. <laughs> så att man får ju ta det <laughs> för vad det är. Ja, man får ta det på en pö. Ja, ja visst, visst. Vart jobbar du någonstans då? Är det... ja, jag jobbar i LKAB i Svappavar. Ja. Men innan det då så har jag jobbat 17 år i Aitik på tryckverkstad med, med världens största hjullastare och truckar. Ja. Jag är med lastar dem i 994 och kört de maskinerna. Ja, det är lite häftiga maskiner. Ja, det är lite ja, det är stora maskiner. Ja. ja, då vet jag lite grann vad du pratar om. Ja, ja visst. Om man säger så. Mm. Och slangdragningen, det är som ja, det är det. inga problem. Den är ledad den här också. Ja, den är... Det står ju på Swakeeps hemsida att den här framändan har de liksom designat själv. Ja. Jag tyckte den var smidig. Ja, de mycket bra. Kan vara starkt rekommendera. De är ju, jag tycker de är jättebra att ha att göra med Swakeeps och det är inte nog. Får man problem så löser det det ganska snabbt. Ja, ja det är skönt och sen ja. att det är... De är ju svensktalande ja, ja, och visst, visst. man kan prata med dem. Ja, ja, visst. Det, är, det är kanske det som saknas när man beställer själv då från ja, Kina. Visst. Ja, så är det. Mm. Och då är det kanske svårare med reklamationer då. Ja. Men när du köpte den här då, köpte du den på nätet eller åkte du ner och tittade på Nej, den? Nej, jag köpte ju den. Alltså jag ringde och kontaktade dem. Ja. Jag visste inte sån svek Det var så här att jag började bli lite less och köra med jordbrukare. Ja. Lyfta de här och tjorvigt. Ja. Ja. <laughs> och så när man skulle ploga. Vet jag, snöslunga gick ju bra men då ska man ju svänga och dålig vändradie. Så började jag titta på Kina traktorer. Ja. Hittade då Everan i Motala. Som såg, ja, såg ut av fina maskiner. Och var nästan sugen på att skaffa en sån. Ja. Men då tänkte jag då måste jag göra mig av med min jordbrukare först. Ja. Sen lite skeptisk ändå till Kina-maskiner så jag började googla lite här och där på Kina-maskiner och <hör> hittade de här Swakeeps som fick mycket bra kritik från andra sådana här yrkesforum att ja. de var bra maskiner. Och så Umeå, det är inte så jättelångt härifrån. Nej, det <hör> på hemmaplan nästan. Ja. <hör> Nej, men då gick jag in där och så ja, ringde jag och pratade med dem och ja, vi kom överens om de rekommenderar, jag sa mina behov och då rekommenderar de den här storleken och ja. Mm. Där är vi. Ja, perfekt. Och här står den. Här står den. Sen är jag så där lite om det går sönder någonting. Jag, jag vill ju fixa det direkt. Så mm. Till exempel bakskärmen här backar sönder i 
Vintras. Yeah. Nej, jag beställer den nu direkt. Ja, det ska inte vara. Nej, man vill ju ha det helt. Ja, det ska vara fräscht. Ja. Jag tål inte när det är liksom... För börjar du låta det förfalla, då blir det. Ja. Det gäller att ha hela tiden. Är det dyrare så är det delar? Nej, nej, en skärm jag gick den på det var drygt 1000 kronor. Ja. Och det är universal höger vänster så det är... Man spelar ingen roll. Ja, det är bra. Ja, det är och, och, det, Är det någonting de har i lager eller är det ja, någonting... Ja, förmodligen har de väl lite, lite grann de har i lager. Ja. Så att... För det gick då snabbt och få... Ja. Ja, det är ju skönt. Ja, ja, visst. Men... Överlag så är jag rätt nöjd med den här ja, filmen. Ja, det är faktiskt. Ja. Mycket nöjd. Och bra... Det, den räcker till det jag behöver. Ett bra företag att hamna från. Ja, det tycker jag faktiskt. Mm. Mycket trevliga och servicevänliga. Ja. Det är bra. Ja, det är, det är ju nästan det viktigaste när man... Många är ju så där att de vill sälja, men sen bryr de sig inte om eftermarknad. Nej. För att då har man redan fått sälja. Det är ju... För en kund är det ju väldigt viktigt att kunna få tag på reservdelar, för sönder det går det ju alltid. Ja, sen det. maskinet gjorde den idag som inte går sönder. Någonting går sönder. Och, då måste och så vill man ju ha någon rådfråga om ja, det är någonting ja, som... Ja, visst. Som är. Så det funkar bra. Det, det funkar, ja. Det är bra. Jag ger ett pris bak kamera som standard. Ja. Det är ju inte dumt. Nej, det är jättebra. Det är perfekt. <laughs> Nu kör vi. Ja, ha det. Ha det. Hej då.